ना वॉट इज एटम एटम के बारे में और डिटेल क्या किया जाए वॉट इज एटम सो पीपल नाउ स्टार्टेड गोइंग बैंड एटम एटम के ऊपर स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है एटम का एटम कहाँ है कितना बड़ा है क्या है एंड देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट ऑल्सो एंड देन केम्स डाल्टन एटमिक थ्योरी ओके विच वॉज गिवेन बाई जॉन डाल्टन द साइंटिस्ट अगेन ओवर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटमिक थ्योरी ऑफ मैटर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके इट्स इट डिस्क्राइब्स एन एटम सो वॉट इट सेज एवरी मैटर एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मैटर एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम ओके वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड टू फॉर्म एन मैटर एंड दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम एटम्स आर इंडिविजिबल दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट यू कांट फर्दर डिवाइड एन एटम दिस वॉज अ थ्योरी गिवन एन जॉन डाल्टन एट दैट टाइम दैट यू कांट फर्दर डिवाइड एन एटम इट इज अ इंडिविजुअल पार्ट एंड यू कांट क्रिएट एन एटम नॉट डिस्ट्रॉय एन एटम ओके इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन ओके दिस वॉज अ सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एटम्स ऑफ वेरियस काइंड एटम आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स सो देर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम्स एज मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जितने टाइप के एलिमेंट्स हमने जाने हैं आज तक उतने ही टाइप के एटम्स भी है हमारे पास दिस वॉज अगेन गिवन बाई हिम ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट है उसके एटम्स की बात करते हैं दे आर ऑल आइडेंटिकल ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन तो आयरन का एटम आयरन का एटम कहीं से भी ले आओ आयरन का होना चाहिए तो सब एक जैसे होंगे ओके कॉपर का एटम एक जैसा ऑक्सीजन का एटम एक जैसा तो एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक दे आर सेम इन साइज कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एवरीथिंग दे आर आइडेंटिकल ओके ऑफ सेम एलिमेंट बट इफ यू हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दैट डिफर इन द प्रॉपर्टीज इन द साइज इन द ओके कंपोजिशन आल्सो दैट डिफर ओके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दीज एटम्स रीअरेंज दम सेल्फ ओके दे आर नॉट लॉस्ट they are not neither destroyed neither they are created they simply rearrange themselves during a chemical combination the atoms of a different elements combine in small whole numbers to form a compounds so one atom of this particular element will combine with two or three atoms or single atom it can combine so one atom or two atoms whatever so whole numbers mein some atom from here some from that they both combine and form compounds okay atoms of same elements can combine to form more to form more than one ratio to form more than one compound okay atoms of the same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound more than one ratio okay they can combine atoms can make a group of two atoms can make a molecule three atoms can make a molecule four atoms can together make a group so different different groups different types of matter okay so atoms can combine to form a structure and how many atoms can combine to form a structure it can be only two atoms it can be three atoms it can be four atoms of same type also it can be of different types as well as same types so it's saying over here the atoms of the same element can also combine in groups to form different different matter and the number of number and kind of atoms in a given compound is always fixed constant proportion koi bhi compound mein kitne atom honge aur kiske honge फिक्स है लाइक वॉटर इट हैज टू ऑफ हाइड्रोजन वन ऑफ ऑक्सीजन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड वन कार्बन टू ऑक्सीजन फिक्स कुछ और नहीं मिलेगा कहीं भी हमको ये फिक्स है सो किसी भी कंपाउंड में द नंबर ऑफ एटम्स एंड द टाइप ऑफ एटम्स आर ऑलवेज फिक्स तो दिस वाज द आइडियाज दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय डाल्टन सो वी गिव द नेम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ओके तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दोस टू लॉज ओनली लॉ ऑफ कांस्टेंट मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन तो यहां पर आ गया दे आर ऑलवेज फिक्स कॉन्स्टेंट मास एटम के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड जितना आपने रिएक्ट किया प्रोडक्ट में उतना ही होगा तो दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके तो दिस वॉज जॉन डाल्टन थ्योरी देर वर सम ड्रॉबैक्स इसके दिया इन्होंने जब भी कोई बनाते हैं फॉर्मुलाज कुछ भी बनाते हैं देन देर आर पीपल हू ऑब्जेक्ट ऑल्सो कहते हैं वी आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड दे आर समथिंग एल्स इन दैट सो हियर ऑल्सो देर आर सम ड्रॉबैक्स बाई ऑफ दिस थ्योरी वॉट आर द फर्स्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू स्मॉलर पार्ट जॉन डाल्टन से दैट एटम कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड 
In the next chapter, we are going to see that atoms can further be divided. There are subatomic particles also. Okay, but it is other thing that they can't exist alone. Atom can exist alone, but those particles rarely exist alone. Okay, so under special circumstances, atom can further be divided into still smaller particles called the electrons, protons, and neutrons. These are called subatomic particles. Atoms of the same element can have slightly different mass. Atoms of the same element. What was that? Same element atoms are identical. अब हमें क्या पता चला है कि same element के atoms हैं but identical नहीं होते हैं कई बार. So this is called isotopes. We'll talk later about isotopes also. And different atoms can also have the same mass. Isobars. So isotopes, isobars. आगे chapter में आएगा हमारे पास. So these were some of the exceptions over here, or you can say the drawbacks or limitations of Dalton's atomic theory. Okay? एटम्स सो अब हमारे पास आ गया एटम 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 बात करते करते फाइनली आ गया कि एनी एस सब्सटेंस एनी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स द स्मॉलेस्ट पार्ट एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस जैसे हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम क्या कहते हैं सेल उसी सब्सटेंस का या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज बहुत छोटा आप नहीं देख सकते आई कॉन्ट सी एन एटम माइक्रोस्कोप चाहिए बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे लैब में we have compound microscope we have a simple microscope they also can't magnify that size okay so we have special powerful microscopes electron microscopes and tunneling microscopes by which we sense and there also we use sensors to observe these atoms okay the size of an atom is indicated by its radius which is called atomic radius एटम को जनरली हम स्फेरिकल शेप लेके चलते हैं तो जो भी उसका रेडियस है साइज को हम रेडियस से डिनोट करते हैं एंड दैट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स वी हैव अ डिवाइस यूनिट कॉल्ड एज नैनोमीटर्स हाउ मच इज नैनोमीटर वन अपॉन टेन एस टू पावर नाइन दिस इज नैनोमीटर सो वन नैनोमीटर कैन रिटर्न एज टेन एस टू पावर माइनस नाइन मीटर तो एटम का साइज नैनोमीटर्स में हम लेके चलते हैं तो यू कैन इमेजिन कितने टुकड़े करने हमको एक मीटर के 10 टेन एस टू पॉइंट नाइन टुकड़े करेंगे देन आई एम गोइंग टू गेट वन नैनोमीटर एंड दैट इज द साइज ऑफ अ एटम एटम में भी अलग अलग एटम्स एटम्स में देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटम जो है उसका मास सबसे कम सॉरी उसका साइज हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल द एटम्स ओके सो बेसिक आइडिया ऑफ एटम्स स्मॉलेस्ट इन साइज ओके वेरी स्मॉल देखना है तो माइक्रोस्कोप से ये कुछ हल्का सा फिगर है एटम्स का ऐसा अरेंजमेंट सिलिकॉन का यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर आपको एटम्स आर वेरी स्मॉल दे कांट बी सीन वी नीड स्पेशल स्कैनिंग मशीन एंड टर्निंग माइक्रोस्कोप्स विच एनेबल्स अस टू सी द एटम्स टू सेंस दैट एटम्स को देखने के लिए ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है एटम्स के अरेंजमेंट का क्लस्टर्स टाइप ओके सर्टन रेडिएशन कलरफुल करके हम वहाँ पे स्कैटरिंग लाइट उठ करके हम उसको देखते हैं डायरेक्टली दिखता नहीं अचानक से ओके तो देर टेक्निक्स डिवाइसेस विच यू कैन स्टडी अबाउट देम इन सीनियर क्लासेस ओके बट ओवरऑल जस्ट नाउ वी नीड दैट वी नीड टू नो दैट एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज ओके साइज की बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट एटोमिक रेडियस ऑफ सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट इज गिवेन टू यू लाइक हाइड्रोजन हैज अ एटोमिक रेडियस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन नैनोमीटर कार्बन हैज जीरो पॉइंट जीरो सेवन सेवन नैनोमीटर यू कैन सी ओ द स्मॉलेस्ट इज हाइड्रोजन You can see sodium is quite bigger than hydrogen compared to it, 0.191 nanometer. Magnesium is smaller than sodium. You can see here this is more than sodium is calcium, 0.197 nanometer. Iron is 0.126 nanometer. You can see over here. Among all this, calcium is the biggest among these all, and the smallest is hydrogen. Hydrogen is also the smallest. और जो एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर रेडियस अगर साइज देखा जाए तो कैल्शियम का सबसे ज्यादा है रेडियस 0.197 नैनोमीटर ओके सो नो नीड टू लर्न दिस ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं है हमको बट जस्ट फॉर कंपैरिजन इट्स गिवन टू यू साइज ऑफ द एटम्स ओके हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन एटम एक एटम है सो so जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ता था साइंटिस्ट जो पहले थे होल नेम दे थॉट वाई नॉट यूज सम रिप्रेजेंटेशन फॉर द एटम्स Why to write the whole complete name everywhere? Why not use some symbols or something to understand it? Shortcut. So here Dalton was the first person who started using symbols in places of using names. A few of the symbols you can see over here. For hydrogen, he used a circle with a dot. 
for phosphorus you can see a circle with three lines over here copper with written c gold with g and carbon simply patch shaded black sulfur plus sign lead l platinum with p oxygen again white circle blank iron with i silver s he started using symbols but still symbols were creating some confusions over there so people started thinking some any other alternate way but st we started with symbols okay symbols se humne elements ko represent karna start kar diya kisi chemical reaction mein likhna hota to okay yeah symbol this reacts with this and we are getting this to symbols ko humne use karna start kiya but ultimately he was jj brazilius he gave the idea that why not we use alphabetical symbols in spite of the picture we should use alphabetical symbol alphabet se hum isko represent kare aur jo bhi element hai uska first alphabet jo naam ka usko hum use kare first lekin agar zyada repeat ho raha hai first element first alphabet repeat ho raha hai to first aur second alphabet ko leke hum symbol banayenge okay and then he gave the idea that the first letter or the first letter and another one more letter second or third whatever two letters combine of a name to make the symbol of an element okay the first letter and the one more letter use karke hum uska नेम बनाएंगे तो दिस वॉज द पर्सन जे जे ब्रेजिलियस ही गेव द आइडिया दैट इन स्पाइट ऑफ पिक्चर्स लेट अस यूज अल्फाबेटिकल सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ एटम ओके सिंबल्स लाइक हाइड्रोजन द फर्स्ट अल्फाबेट इज एच तो द सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज एच ऑक्सीजन ओ कार्बन सी यू कैन सी वी आर यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ओके एंड वेन यू राइट द सिंबल यू राइट द मीन capital letters remember this okay we are going to use capital letters here also you can see calcium now here we are using two letters over here the first and the second over here okay first and the second it's not necessary that we need first and second first letter is needed and second can be any from the middle so here we are using first and second and when we are using two alphabets jab hum do alphabet ko use karenge pehla wala capital mein hoga dusra wala small hoga so calcium has c and a okay कार्बन भी सी से स्टार्ट होता है ना इसलिए सी सी रिपीट होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कार्बन भी है कॉपर भी है कैल्शियम भी है तो हमने डबल लेटर्स भी यूज करने स्टार्ट किए देन वी हैव क्लोरीन क्लोरीन में सी एंड एल वी आर यूजिंग सी एंड एल ओवर यर कॉपर में सी एंड यू अब कॉपर में यू तो बीच में कहीं नहीं है ही नहीं, नहीं यू तो कहां से आ गया यू यहां पर तो इसके लिए भी एक कंडीशन है क्या हुआ कई बार हमने कुछ एलिमेंट्स को हमने उनके नेम्स जैसे हमारे इंग्लिश में नेम्स है ग्रीक फिलोसफर्स वे ऑल्सो दे उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उनके नाम को हमने यूज किया कई जगह उनके नाम उन्होंने जो नाम दिया था एलिमेंट्स का उनके नाम से हमने उनके नाम को एल्फाबेट्स को डिसाइड किया आई विल शो यू दैट ऑल्सो सो यह कॉपर के केस में समझ में आ गया आपको यह सी इज देर बट यू इज नॉट यर सो वेर डिड वी गेट यू फ्रॉम लेट सी तो एक तो सिस्टम ये है हमारे पास एलिमेंट्स का फ्रॉम इंग्लिश नेम्स वी हैव यूज कुछ एलिमेंट्स का हमने उनके ग्रीक नेम से यूज किया हुआ है लाइक like यो ये तो इंग्लिश वाले आ गए हमारे पास हाइड्रोजन एच हीलियम एच ई लिथियम एल आई बोरोन बी आप यू हैव अ बुक यू कैन गेट इन बुक यू कैन गेट इन योर ऑनलाइन सर्च आल्सो यू कैन गेट दिस अल्फाबेटिकल्स नेम ओवर यर ओके द अल्फाबेट्स दिस ऑल इंग्लिश नेम क्लोरीन सी एल एर्गोन इज ए आर कैल्शियम सी ए मैग्नीज एम एन निकल इज एन आई डबल लेटर्स सिंगल लेटर्स वी कैन यूज ओवर यर एंड सम वी टूक फ्रॉम द ग्रीक नेम लाइक हियर यू कैन से सोडियम ना सोडियम वॉज कॉल्ड एज नेट्रियम सो वी हैव द नेम एन ए फॉर सोडियम पोटेशियम वॉज कॉल्ड एज कैलियम इन ग्रीक सो वी हैव के ओ आयरन फेरम वी हैव एफ ई कॉपो विच इज कॉल्ड क्यूप्रम इन ग्रीक इट वॉज कॉल्ड क्यूप्रम सो वी हैव सी यू ओवर यर सो नाउ यू गॉट ओवर यर इफ यू चेक इट आउट वी आर यूजिंग टू लेटर्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड ओके तो आ गया यू कहां से आए कॉपर में सिल्वर सिल्वर को हम डिनोट करते हैं ए जी सिल्वर में ना तो ए है ना जी है कहां से आया वी गेट इट फ्रॉम दिट्स ग्रीक नेम ओके अर्जेंटम इज द नेम ओवर यर एंड फ्रॉम यर वी गेट ए एन जी फॉर गोल्ड वी आर यूजिंग ए एन यू और वी आर यूजिंग ए यू ओवर यर फॉर मर्क्यूरी वी आर यूजिंग एच जी फ्रॉम यर लेड वी आर यूजिंग पी बी टिन वी आर यूजिंग एस एन तो दिस एल्फाबेट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्रीक नेम नॉट इंग्लिश नेम सबके नहीं आए कुछ पर्टिकुलर है इन्हीं के लिए हमने यूज कर रखा हुआ ओके सो दिस इज हाउ टुडे आल्सो वी आर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स विद द अल्फाबेट नेम्स नॉट बाय द पिक्चर्स ओके कहीं भी देखते हैं हम इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को ओके इट्स क्लियर 